어, 정면 머리, 좌우 머리, 좌우 손목, 좌우 허리, 어, 찌름까지. 지금은 왼쪽 손목 치기가 되겠네요 자 왼쪽 손목 같은 경우에는 뭐 이제 어떤 대련시 상대방이 어떤 상단 자세를 취하거나 어 그리고 네, 지금 저렇게 방어를 할때 저런 경우에 왼쪽 손목을 피격하면 어, 점수로 어, 인정이 될수 있다 하겠습니다 자 허리치기입니다 자 상대 오른쪽 허리와 왼쪽 허리치기가 있는데요 어, 어떤 강한 공세로 상대와의 거리를 가깝게 좁혔을 때그 상대가 이제 당황해서 팔이 위로 올라갈 경우에 그 틈에 허리를 타격할 수 있겠습니다. 네, 저렇게 깊게 한발 들어갈 경우에 이제 상대가 당황하는 상황이에요. 자, 저렇게 칼이 올라가서 그때 허리의 빈틈을 노려서 타격하면 되겠습니다. 자 다음은 찌름입니다 자 상대의 목을 찌르는 기술인데요 좋게 표현하자면 은 고급 기술이라 말할 수도 있겠는데 머리치기나 손목치기에 비해서 어, 좀 위험한 기술일 수도 있겠습니다 그만큼 찌름에 대한 이해와 어, 일단 상황 판단 그런 자세 그리고 충분한 연습과 경험이 필요하다고 생각됩니다 네 지금 찌름 기술까지 어, 지금까지 이렇게 대련시 특정 부위에 대해서 살펴봤는데요. 뭐 이외 뭐 여러 가지 뭐 경우의 수가 있습니다만 제일 기초적인 측면에서 저의 개인적인 생각과 경험을 어, 공유 드린 거니까요. 참고용으로만 가볍게 봐주시면 감사드리겠습니다. 검도하시고 건강하세요.